എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ചെറിയൊരു പിക്നിക്ക് പോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പാർക്കിൽ പോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്ളോഗും അതുപോലെ തന്നെ ശനി ഞായർ ദിവസത്തെ കുറച്ച് ക്ലീനിങ്ങും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ബിൻസി വ്ളോഗ്സിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരുപാട് പേർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും പോയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേര് കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ഈ ഒരു ബാർബിക്യൂ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് രാവിലെയാണ് ഞാനെല്ലാം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു പോട്ടിലൊക്കെ പോലെയായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ഓരോ ടൈപ്പിലുള്ള ഫുഡ് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മൂന്നാല് ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കിച്ചണെല്ലാം ക്ലീനാക്കി ഇടാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ രാവിലെ നമ്മളിന്ന് ചില്ലി ചിക്കനും അതുപോലെ ഫ്രൈഡ് റൈസും ഒക്കെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുത്ത് നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഡെസേർട്ടായിട്ട് ബ്രൗണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രൗണിയുടെ റെസിപ്പി നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലോഗിൻ്റെ അവസാനം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അപ്പം ബ്രൗണിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വെച്ചു ആ ഒരു പാത്രങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഡിഷ് വാഷറിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് പാത്രങ്ങളാവും ഇതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ എണ്ണമായുള്ള പാത്രം കഴുകിയെടുക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കഴുകാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം അതിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം കാണാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചില്ലി ചിക്കനും ഫ്രൈഡ് റൈസും കൂടാതെ നമ്മളൊരു പിസ്സ കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സാധനമാണല്ലോ പിസ്സ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് മാവിൻ്റെ ഒരു പിസ ബേസ് ഇവിടെ വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഒരുപാട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം മാവ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിസ്റ്റർ സോസും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ ഒരു ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് രണ്ട് മുട്ടയിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്രെഡ് മുക്കിയതിന് ശേഷം ബട്ടർ ഇട്ട് പാനിലിട്ടൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ എല്ലാബ്രേറ്റായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നാലും നമുക്ക് ബാക്കി ജോലികളൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചായയും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ടര സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ ഓൾറെഡി ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഒരു മുട്ട അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറും കുറച്ച് മൈദയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കും അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാടങ്ങ് മൈദയും കോൺഫ്ലവറും എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മളിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കട്ടി പേസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടത് പുരട്ടി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് എരിവോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മുളക് കൂടിയൊന്നും ചേർക്കാത്ത ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള റെസിപ്പിയിൽ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല റെഡ് കളറിലുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മുളക്
ചില്ലി ചിക്കൻ പിസ കൂടി ഉണ്ടാക്കി ചില്ലി ചിക്കൻ പിസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില്ലി ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ചീസും ഉള്ളിയും അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിസയാക്കി എടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ട് പിസ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രൗണിയും ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ബ്രൗണി നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രൗണിക്കൊപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വാനില സോസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഊരുകി പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാനില സോസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം റെഡിയാക്കി ഇതുപോലൊരു വലിയൊരു കവറിൽ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയി നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു ഒരുപാട് ടൈപ്പിലുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിരിയാണി അതുപോലെ ഡക്ക് റോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത ദിവസം സൺഡേ നമ്മൾ വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് എണീറ്റത് നല്ല ക്ഷീണമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി ആ ഒരു സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല മഴയാണ് ശനിയാഴ്ച നല്ല സണ്ണി ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോയത് ഞായറാഴ്ച പൊതുവേ ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലൗഡിയും അതുപോലെ മഴയായിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഹെയർ പാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു അലോവേര നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടില നമ്മളൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഹെയർ പാക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇല എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ആ ഒരു അലോവേര ജെല്ല് എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നരച്ചിട്ട് ഒരു പാക്ക് പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഒരു പാക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളിയുടെ നീരാണ് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു സവാള എടുത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീരെടുത്തിട്ടാണ് അതിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അതായത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉരുക്കിയിട്ടുള്ള എണ്ണയാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കളയാം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കിഡ്സിൻ്റെ റൂം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു എന്താണ് തുണി വിരിക്കാനും അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ടവും അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കാനായിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു റൂം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബെഡൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ബെഡ് പൊന്നുവിനുണ്ട് കുഞ്ഞൊരു ബെഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇടാനായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മുറിയിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു മുറിയിലാണ് നമ്മൾ തുണിയൊക്കെ വിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് തുണി വിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു മുറിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് ബാൽക്കണി ഇല്ല അപ്പോൾ വേറെ വെക്കാനായിട്ട് സ്ഥലമില്ല പക്ഷേ ഒരു പാസേജ് പോലുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ യൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അലമാരിക്കുള്ളിൽ വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് ഈ ഒരു ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പൊക്കം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡാണ് കൊച്ചുകുട്ടികളെ കിട കിടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബെഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്നാലും സൈഡിലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കിടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ബെഡ് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചായയൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചായയും അതുപോലെ ഡയജസ്റ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ്സും കൂടെ അവർക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തല ദിവസം തന്നെ എല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെക്കും ഇത് നമ്മൾ അന്ന് ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗീ റൈസാണ് അതുപോലെ ഡിന്നറിന് നമ്മളിന്ന് ചപ്പാത്തി ആണ് അതുപോലെ അടുത്ത ദിവസത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ചപ്പാത്തിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ തല ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചപ്പാത്തി റെസിപ്പി അതായത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുപോലെ ഉള്ള വ്ളോഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് കൂടെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഹോം ടൂറിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോം ടൂർ ഞാൻ നമ്മൾ നാല് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എൻഡിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് മോണിയൽസ് അയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കുറച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വരുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത വ്ളോഗുകളിലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു Turn toward me and look so we I've never seen you with such tired eyes And everything we said we'd be we just traded for a suit coat and a tie socks and shoes right off that natural light is so damn polite can make you feel just like you were young again oh life of running wild